അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സൈസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഊറ്റി വയ്ക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് ക്യാരറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ബീൻസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പേരിക്ക് അരിയുന്ന പോലെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മുട്ട കൂടെ വേണം ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഈ ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റോക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അത് പച്ചക്കറി വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിന്നിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് അരിയും വെള്ളവും ഒക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അരി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഓയിലും ചേർത്തതിന് ശേഷം തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വയ്ക്കുക ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിള വരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുക്കറ് മൂടി വയ്ക്കാം വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് മൂടി ഇടേണ്ടത് ടൈറ്റാക്കി മൂടി ഇടുക മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വരും ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുക്കറിനകത്തുള്ള ബാക്കി ആവി കൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് കൂടുതലായിട്ട് വെന്ത് അലിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണോ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കുക്കറിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ പ്രഷറും കൂടെ വേഗം തന്നെ കളയാം ഇപ്പം മുഴുവൻ പ്രഷറും പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി തണുക്കാനായി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് മുട്ടയിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് നുള്ളിയിട്ട് വെച്ചത് ചേർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ചെറുതാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള വഴന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കുമ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് പച്ചക്കറികൾ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റോക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൂടെ വരും ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഹാഫ് കുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാബേജും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധിക നേരം വഴറ്റേണ്ടതില്ല പൊതുവേ ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള പച്ചക്കറികൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ കടിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് നല്ലത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെയും ചിക്കൻ്റെ ആ കൂട്ടുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ കൂട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മുഴുവൻ കൂട്ടും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറ് ആദ്യം ഒരു ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കൻ്റെയും പച്ചക്കറിയുടെയും ഒക്കെ ആ കൂട്ട് ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ദം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ കൂട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചോറ് ഒടഞ്ഞു പോവാതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോറ് ഒടഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് ഒരു സോയ സോസ് വിനഗർ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മൂന്നാല് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് അറിയിക്കുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ